ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆகஸ்ட் மாத ராசி பலன் ஆகஸ்ட் மாதம் கிரகங்களுடைய நகர்வுகள் டீட்டெயிலாக என்னென்ன டேட்டில் என்னென்ன பிளான் மாறுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒவ்வொரு ராசிக்கும் தனித்தனியே ஒரு டீட்டெயில் ப்ரிடிக்ஷன் நான் கொடுக்குறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க ஹெட்லைன்ஸ் டிவி சனி பெயர்ச்சி குரு பெயர்ச்சி ஒவ்வொரு ராசிக்கும் தனித்தனியே எப்படி வந்து பலன்களை கொடுக்க போகுது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு சனியுடைய மாற்றம் எவ்வளோ பெரிய மாற்றத்தை கொடுக்க போகுது குருவுடைய பயிற்சி நவம்பர் மாதம் வரக்கூடியது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு முன்னேற்றங்களை கொடுக்க போகுது டீட்டெயிலாக ப்ரொடிக்ஷன்ஸ் அப்லோட் ஆகிருக்கு ஸோ எல்லோரும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி கன்னி ராசி ஆகஸ்ட் மாத பலன்கள் கன்னி கிட்டத்தட்ட அர்த்தாஷ்டம சனி குருவுடைய மூன்றாம் இடம் இதனால் அதிகமான துன்பங்களை இந்த கன்னி ராசிக்காரங்க கடந்த காலங்கள் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கீங்க இந்த ஆகஸ்ட் மாதமாக ஏதாவது பிளானட்டுடைய மூமெண்ட் ஃபேவராக இருக்குமா கேது மற்றும் ராகுக்குள்ளே எல்லா கோல்களும் அடங்கி இருக்குது இந்த மாதம் இதில் உங்கள் ராசிநாதன் புதன் மந்த்துடைய பிகினிங்லேயே ராகு கூட இணைஞ்சு பத்தாம் இடத்துல இந்த பிஸ்னஸ் ஹவுஸில் இருக்க அப்போ தொழிலில் பயங்கரமான ஒரு குழப்பங்களை கொடுக்கும் மாற்றலாமா வேண்டாமா இடம் மாறலாமா இல்லை வேலையை மாற்றிடலாமா வேலையை விட்டுடலாமா நிறைய பேர் வேலையை விட்டுருக்காங்க நிறைய பேர் வேலை இல்லாமல் போயிருக்கு இந்த கன்னி ராசி ஏன் இதெல்லாம் நடக்குது கன்னியே பார்த்தீங்கன்னா காலப்புருஷனுக்கு ஆறாவது வீடு ஆறாவது வீடுனா என்ன ஹவுஸ் ஆஃப் பேட்டில்ஸ் போராட்டமான வாழ்க்கையை சந்திக்கிறவங்க தான் அந்த கன்னி ராசிக்காரங்க ஆனால் தன்னுடைய ஸ்மார்ட்னஸ் அவனுடைய இன்டெலிஜென்ட் மூவ்னால் நிறைய விஷயத்தை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவும் பண்ணுவாங்க பட் இந்த காலகட்டங்கள்லாம் குரு பலம் இல்லாமல் போகிறதுனால உங்களுக்கு மூன்றாம் இடத்துல குரு என்ன பண்ணுறதுனா அந்த ஸ்ட்ரென்த்தை குறைக்கிறாரு ஒரு சப்போர்ட் இல்லாமல் ஆதரவு கரங்கள் இல்லாமல் யார்கிட்ட ஹெல்ப் வேண்டினா கூட கிடைக்காத ஒரு சூழ்நிலையாக இந்த குரு கொடுக்குறாரு அதனால் கொஞ்சம் அமைதியாக இந்த மாதம் இருக்கிறது நல்லது ஆகஸ்ட் மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மற்ற கோள்களுடைய நகர்வுகள் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மந்தோட பிகினிங் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த மாதத்துடைய பிகினிங் எடுத்துப்போம் சந்திரன் சுக்ரன் சூரியன் செவ்வாய் நான்கு கோள்கள் வந்து பதினோராம் இடமான லாபஸ்தானத்தில் ஹவுஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் கெயினில் இருக்குது உங்கள் ராசிநாதன் புதன் உங்களுக்கு எங்கே இருக்காருனா மிதனமில் இருக்கார் இந்த ரெண்டு இடமும் ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக எடுத்துக்கலாம் கிட்டத்தட்ட பத்தாம் இடம் பதினோராம் இடம் லாபம் தொழில் ஆதாயம் இது கன்னி ராசிக்கு ஃபேவர் இது எவ்வளோ நாளைக்கு இருக்கும் உடனே மூவ் பண்ணுறாரு புதன் இம்மிடியேட்டாக தேர்ட் ஆஃப் ஆகஸ்ட்டில் இந்த புதன் என்ன பண்ணுறதுனா மற்ற கோல்கூட இணைய ஆரம்பிச்சிடுறாரு அப்போ கிட்டத்தட்ட சந்திரன் அங்கே வந்து வெளியே வந்துடும் புதன் அங்கே கனெக்ட் பண்ணிக்கும் லெவன்த் ஹவுஸில் மூன்றாம் தேதியிலேருந்து எட்டாம் தேதி வரைக்கும் புதன் சுக்ரன் சூரியன் செவ்வாய் நான்கு கோள்கள் ஒன்றா இருக்கும் சந்திரன் மூவ் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் இப்போ இந்த நான்கு கோள்கள் லாபஸ்தானம் நான் பதினோராம் இடத்துல இருக்கும்போது கன்னிக்கு ஒரு ஃபேவரான பாயிண்ட் என்னன்னா இந்த ஒரு வார காலம் தட் இஸ் தேர்ட் டு எயித்னு வச்சுக்கோங்களேன் கிட்டத்தட்ட இந்த ஒரு வார காலம் ஏதாவது ஒரு சேஞ்ச் பண்ணணும் சின்னதாக ஒரு இன்டர்னல் சேஞ்ச் பண்ணும் இல்லை வேலையே இல்லை இந்த மாதம் வேலை கிடைக்கும்னா ஒரு சான்ஸ் இருக்குது ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண போகிறேன் இந்த டேட்ஸ்லாம் ஃபேவராக எஸ் ஃபேவராக இருக்குது ஒரு கல்விக்காக வந்து எஜுகேஷனுக்காக ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் வாங்க போகிறார் இல்லை ஒரு அப்ளிகேஷன் சப்மிஷன் இருக்குது ஒரு இன்டர்வியூ கார்டு இருக்குது அட்டன் பண்ணணும் எஸ் பண்ணலாம் இதெல்லாம் கண்டிக்கு வந்து இந்த டேஸ் ரொம்ப ஃபேவராக இருக்குது ஸோ அந்த டேஸை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் அடுத்தது இந்த ஒன்பதாம் தேதி கரெக்டாக என்ன பண்ணுவார்னா செவ்வாய் வந்து நகர்ந்துருவார் சிம்மத்துக்கு செவ்வாய் சிம்மத்தில் வந்த உடனே கண்டிக்கு வந்து டோட்டலாக ப்ராப்ளம் கொடுக்குற ஒரு பிளான் யாருன்னா மார்ஸ் செவ்வாய் ஸோ செவ்வாய் கரெக்டாக சிம்மத்துக்கு உள்ளே வந்துட்டார்னா இந்த பக்கத்தில் குரு வக்கர நிவர்த்தி அடைகிறார் குரு என்ன பண்ணுறாருன்னா பன்னிரெண்டாம் தேதி ஆகஸ்ட் மாதம் வக்கர நிவர்த்தி அடைஞ்சு சனி கேதுவோடு சிக்கி உங்களுக்கு சனியுடைய இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஃபுல்லாக டோட்டலாக அந்த கேது எடுத்துருது அப்போது இந்த கோல்களோட நகர்வில் பார்க்கும்போது நைன்த் ஆஃப் ஆகஸ்ட்லேருந்து கன்னி ராசி மறுபடியும் என்ன ட்ரை பண்ணாலும் ஒரு சின்ன ஹால்ட் மாதிரி ஒரு ஹெசிடேஷன் மாதிரி ஒரு பிளாக் மாதிரி இல்லை ஒரு அப்ஸ்டகல்ஸ் வர்றது மாதிரி ஒரு தேவையில்லாத தடங்கள் வர்றது மாதிரி இல்லைனா உடல் உடல் ரீதியாக மன ரீதியான உளைச்சலை கொடுக்குற மாதிரி இதெல்லாம் கொஞ்சம் இருக்குது ஸோ மந்தோட பிகினிங் தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான டைம் அப் டு எயித் எட்டாம் தேதிக்குள்ளே என்னென்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு கடகட்டும் பண்ணிடலாம் புதன் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஆறாம் தேதிக்கும் கடகத்தில் இருக்கும் அது முயற்சி தான் எடுக்கும் புதன் பயங்கர ஹார்ட் எஃபர்ட் போட முயற்சி எடுக்கும் பட் இந்த செவ்வாய் இங்கே தடை பண்ணுறது ரெடியாக இருக்கும் அதை முறியடிச்சு நீங்கள் போகிறதுக்கு அதிகமான ஃபோக்கஸ் வந்து வேணும் அந்த ஃபோக்கஸ்க்கு உங்களுக்கு வந்து ஒரு எனர்ஜி இருக்குது அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா கூடவே உங்களுக்கு சுக்ரனும் சூரியனும் இருக்காங்க பட் சுக்ரன் சூரியன் மறுப
ஃபஸ்ட் வீக் வரைக்கும் ஃபேவர் ஆகும் அதுக்கப்புறம் கவனமுடன் செயல்பட்டால் பிரச்சனை இல்லாமல் வாழலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது ஒரு மாத துண்டையான ஒரு பொது பலன் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் நான் ஒரு குட் நியூஸ் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் நிறைய பேர் வந்து ஜாதகம் வந்து என்கிட்ட கிடையாது இது வரைக்கும் நான் ஜாதகமே ஜென்ரேட் பண்ணது கிடையாது என் ஆர்எஸ்கோப்னால் என்னென்னே தெரியாது அப்படின்னு நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க நான் அதுக்காக வந்து நிறைய சோர்ஸஸ்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி இப்போ வந்து ஒருத்தவங்களோட சப்போர்ட் கிடைச்சிருக்கு என்னென்னா லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் டபிள்யூ 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 டாட் லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் இந்த வெப்சைட்டில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சாம்பிள் ஹாரோஸ்கோப் இருக்கும் அந்த சாம்பிள் ஹாரோஸ்கோப் வந்து யாரோ ஒருத்தருடையது நீங்கள் அது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் அறுபத்தி ரெண்டு பக்கத்துக்கு அந்த சாம்பிள் ஹாரோஸ்கோப் ஃபுல்லாக இருக்குது உங்களுடைய ராசி சக்கரம் நவாம்ச சக்கரம் உங்களுடைய தசாம்ச சக்கரம் அந்த தசாம்சனால் உங்களுடைய பிஸ்னஸை பற்றி பார்க்குறது கரியரை பற்றி பார்க்குறது நவாம்சம் வந்து உங்கள் ஃபேமிலி லைஃப் ப்ளஸ் வந்து உங்களுடைய எக்ஸ்டர்னல் ஸ்ட்ரென்த் என்னங்கிறத பற்றி பார்க்குறது ராசி சக்கரம் அப்படிங்கிறது பர்த் சார்ட்டில் உங்களுக்கு பிளானெட்லாம் என்னென்ன டிகிரியில் இருந்திருக்கு என்ன ஸ்டாரில் இருந்துருக்குன்னு பார்க்குறது உங்கள் நட்சத்திரம் என்ன உங்கள் கரணம் என்ன உங்கள் யோகம் என்ன இதெல்லாம் நீங்கள் டீட்டெயிலாக அதில் பார்க்கலாம் அது போல் சாம்பிள் ஹாரோஸ்கோப்பை டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்கள் அது வந்து ஃப்ரீயாக தான் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதில் இது மட்டும் இல்லாமல் அஷ்ட வர்க்கம் அஷ்ட வர்க்கம்னா உங்களுடைய மல்டிபிள் ஸ்கோர்ஸ் ப்ளஸ் வந்து ஷட் பலம் ஒரு கிரகம் வந்து ராசி சக்கரத்தில் நீச்சமாக இருந்தாலும் உச்சமாக இருந்தாலும் ஷட் பலத்தில் மொத்தமாக என்ன ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கிறத காமிக்கும் அதாவது ரா அந்த கிரகம் நிற்கிற வீடு அந்த கிரகத்தை பார்க்கும் கோல் அந்த கிரகம் சேரும் கோல் அந்த கிரகத்துடைய நட்சத்திர சாரம் அந்த கிரகம் நீச்சம் உச்சம் யோகம் அவயோகம் இதெல்லாம் வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்க தான் ஷட் பலம் இதோடைய ஸ்கோர் உங்களுக்கு வந்து இண்டிகேட் பண்ணும் பிறகு தசா புத்திகள் உங்களுடைய பிறவி ஜாதகத்தில் இப்போ என்ன தசை நடக்குது என்ன புத்தி நடக்குது இது நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸில் போடுறதுனால சொல்கிறேன் ஸோ தசா புத்திகளுடைய டீட்டெயில் ஸ்பிரிட் கிடைக்கும் அந்த தசா புத்திகளுடைய பலன்கள் வந்து ஒரு ப்ரிடிக்ஷனாகவும் உங்களுக்கு வரும் நீங்கள் சாம்பிள் ஆர்ஸ்கோப்பில் எல்லாமே இருக்குது கோத்ரூ பண்ணிங்கன்னா தெரியும் அதோடய ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் உங்கள் நட்சத்திரத்துடைய பலன் என்ன உங்களோட ஜென்ரலான மேரேஜ் லைஃப் எப்படி இருக்கும் அதாவது உங்கள் விதிப்படி உங்களுக்கு கல்யாண வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் ப்ளஸ் உங்களுடைய கிரகங்கள் வந்து நீங்கள் பிறக்கும் போது உண்டான கிரகங்களுடைய பொசிஷனில் இருந்து என்னென்ன பலன் இருக்குது அது என்ன மாதிரி யோகங்களை கொடுக்கும் ப்ளஸ் உங்கள் ஜாதகங்களில் என்னென்ன யோகங்கள் இருக்குது அந்த யோகங்களுடைய விளைவுகள் என்ன இப்போ ராஜயோகம் இருக்குது அது என்ன செய்யும் எந்த கிரகம் உங்களுக்கு ராஜயோகத்தை கொடுக்குது உங்களுக்கு ஒரு வேலை வந்து ஒரு தர்ம கர்மாதிபதி யோகம் இருக்குது இல்லை கஜகேசரி யோகம் இருக்குது இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து அனபாயகம் சுனபாயகம்னு சொல்லக்கூடிய யோகங்கள் இருக்குது இதெல்லாம் என்ன பலன்களை கொடுக்கும் எந்த காலகட்டத்தில் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நீ ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிக்கலாம் பிறகு உங்களுக்கு வந்து இந்த தசா புத்திகளுடைய ஃபுல் ஸ்பிரிட் கால்குலேஷன் எந்த வயசுலேருந்து என்ன தசை என்ன புத்தி அந்த தசத்துடைய ஸ்பிரிட் கால்குலேஷன் ப்ளஸ் பலன்கள் இதெல்லாம் அந்த சாம்பிள் ஹாரோஸ்கோப்பை நீங்கள் வந்து இந்த லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் போய் ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஹாரோஸ்கோப் வேணும் எனக்கு என் பர்சனல் சார்ட்டுக்கு எனக்கு ஒரு ஜாதகம் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஏன்னா நிறைய பேர் ஜாதகம் கேட்குறாங்க இந்த ஃபுல் ரீடிங்கோடு இவங்க சப்போர்ட் கொடுக்குறதுனால சொல்கிறேன் ஃபுல் ப்ரிடிக்ஷன்ஸோட ரீடிங்கோடு இருக்குது அந்த ஜாதகம் வேணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த வெப்சைட்லேயே உங்களுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் போய் டவுன்லோட் பண்ணி இல்லை அந்த ஃபார்ம் ஃபில்லப் பண்ணி அது ஒரு சின்ன பேமெண்ட் வச்சுருக்காங்க அதன் மூலிமா நீங்கள் வந்து இந்த ஹாரோஸ்கோப்பை எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் பயன்படுத்துக்காக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி முதல்ல அந்த சாம்பிளை பாருங்கள் திருப்தியாக இருக்குது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குனா எடுத்துங்க இது ஒன்றுன்னு திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி அதாவது வாக்கிய பஞ்சாங்கம் திருக்கணித பஞ்சாங்கம் ரெண்டு இருக்குது வாக்கிய பஞ்சாங்கிறது நம்ம முன்னோர்கள் ஃபிக்ஸடாக ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு பஞ்சாங்கத்தை ஃபாலோ பண்ணாங்க இன்றைக்கும் கோயில் திருவிழாக்களில் அதை தான் பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோம் திருக்கணித பஞ்சாங்கிறது லாட்டிடியூட் லாங்கிடியூட் சன்ரைஸ் இதோடய டிஃப்ரென்ஸை பேஸ் பண்ணி இப்போ சென்னைக்கு வந்து ஆறு மணிக்கு சூரிய உதயம்னா கன்னியாகுமரிக்கு ஆறே காலுக்கு வரும் இந்த டைம் கால்குலேஷன் அக்யூரசி கொண்டு வந்து அதனால் திருக்கணித பஞ்சாங்கம் வந்து ரெடி ஆகுது இதில் வந்து நட்சத்திரத்துடைய டிஃப்ரென்ஸ் நிறைய பேருக்கு வரும் சில பேர் சொல்லுவாங்க நான் விசாக நட்சத்திரம் தான் சொன்னாங்க நீங்கள் வந்து இப்போ திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா சுவாதின்னு சொல்கிறீங்க இல்லை சித்திரைன்னு சொன்னாங்க சுவாதின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கார்த்திகை வந்து நான் மேஷராசி இப்போ ரிஷபராசின்னு வருது கம்ப்யூட்டரில் போட்டால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி ஒரு அக்யூரசியாக நம்ம பார்க்கும் பொழுது என்ன நட்சத்திரமோ அதுதான் உங்கள் நட்சத்திரமாக இருக்கும் என்ன பாதமோ அதுதான் உங்கள் பாதமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேர் தான்